Hello. Hello. Assalamu alaikum all. How are you? I am Khalid bin Olid presenting here BCS study page and keep watching our today lesson. Today lesson is pronoun. Okay. আমরা আজকে প্রোনাউনের এক্সারসাইজ নিয়ে ক্লাস করব এবং কোন কোন বিষয়গুলো প্রোনাউনে পরীক্ষায় আসে কিছু শর্টকাট ট্রিকস ট্রিক্সের মাধ্যমে আমরা আপনাদের মাঝে তুলে ধরব প্রোনাউনের বিষয়বস্তু সো এখানে আমি দুইটা টোটাল তিনটা एग्जांपल লিখেছি চুজ দা কারেক্ট অ্যানসার চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স এবং আই উইশ আই ওয়্যার এই সেন্টেন্সগুলোর তিনটার আমি অপশন দিয়েছি আপনারা চেষ্টা করুন কমেন্টের মাধ্যমে অ্যানসারগুলো দেয়ার যদি পারেন তাহলে অবশ্যই ভালো আর যদি না পারেন তাহলে আপনারা ট্রিক্সগুলো শিখে নেন ওকে ততক্ষণে আমি একটু ক্লাসটি শেয়ার করে দিই আপনারা যারা আছেন তারা অ্যান্সারগুলো কমেন্টের মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করুন যদি পারেন তো ভালো না পারলে আমি অবশ্যই শিখিয়ে দিব আপনাদেরকে যে কীভাবে অ্যান্সারগুলো করতে হবে চেষ্টা করুন ওকে সবাই চেষ্টা করতে থাকুন আশা করি পারবেন কোনো সমস্যা হবে না কমেন্ট অ্যান্সারগুলো কমেন্ট করুন আমি যদি সঠিক হয় তো মিলিয়ে নিতে পারবেন আর না হলে তো বুঝতেই পারবেন যে সমস্যা আছে এগুলো সব প্রোনাউনের ব্যবহার সো সবাই চেষ্টা করুন নিজের নিজের জায়গা থেকে যতটা সম্ভব পারেন কিনা দেখুন ওকে ওকে হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা প্রোনাউনের যে বিষয়টি নিয়ে ক্লাস করব সেটা হচ্ছে কিছু সেন্টেন্স দিয়ে দিচ্ছি এবং এই সেন্টেন্সগুলো সঠিক অ্যান্সার আপনারা বের করতে থাকুন এবং কোন অপশনটি সঠিক হবে এবং কিভাবে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব অর্থাৎ এখানে যে সেন্টেন্সগুলো লেখা হয়েছে বা যে কোয়েশ্চেনগুলো লেখা হয়েছে এই কোয়েশ্চেনগুলোর ভিতর কোনটা সঠিক কেন সঠিক কোনটা ভুল কেন ভুল এই বিষয়গুলো আজকে আমরা অ্যানালাইসিস করব টোটাল কয়েকটি প্রশ্ন আমরা সমাধান করব এবং সেই সমাধানের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই ইজিলি জেনে যাবেন প্রোনাউনের ব্যবহার তবে আমি এখানে খুব জটিল কিছু নিয়ম নিয়ে এসছি কারণ সহজগুলো যা আছে তারা আপনারা বই একটু ফলো করলে পারবেন এবং গতকালকে প্রোনাউন্স নিয়ে আমরা ডিটেলসে ক্লাস করছি ওকে আপনারা চেষ্টা করুন অ্যান্সার দেয়ার শ্রাবণী গোস্মি বোর্ড দেখা যাচ্ছে না কেমন আছেন আপু বোর্ড তো দেখা যাওয়ার কথা আপনারা যারা আছেন তারা প্রোনাউনটার অ্যান্সারগুলো করেন হ্যাঁ অ্যান্সারগুলো করেন আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে সঠিকভাবে ইয়ে করতে বুঝাইয়ে দিতে ওকে ওকে এখন কি বোঝা যায় বোর্ডটা কি এখন ক্লিয়ার দেখা যায় ওকে আমি মনে করি নাও ইট ইজ ক্লিয়ার সো আমি যে সেন্টেন্সটা রেখেছি আপনারা দেখুন আমি যে সেন্টেন্সটা লিখেছি সেটা হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্স চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স অপশন এ আই ইউ অ্যান্ড হি আর প্রেজেন্ট অপশন বি ইউ হি অ্যান্ড আই আর প্রেজেন্ট অপশন সি ইউ হি অ্যান্ড আই এম প্রেজেন্ট অপশন ই হি ইউ অ্যান্ড আই আর প্রেজেন্ট এখানে সেন্টেন্সগুলো আমি যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে দেখেন আমি 
pronoun er personal ortat personal je pronoun gulo ache jar person onujayi first person second person ebong third person onujayi pronoun er je tinta person ache shei tinta person er byabohar ekhane diyechi ha prothom sentence ami tinta person er byabohar diyechi ebong ekhane ami chesta korbo shothik answer ta bolar apnara jara comment korben milaye niben amar sathe je ashole millo kina jokhon kono sentence e first person second person and third person tinta person ti present thakbe তখন আপনাকে যে মেইনটেইন করতে হবে সেন্টেন্সটার অর্থ বুঝতে হবে সেন্টেন্সটা দুইটা অর্থ হতে পারে একটা হচ্ছে ভালো সাধারণ একটা উক্তি আর একটা হচ্ছে খারাপ মানে অপরাধ বোধ ক্রিমিনাল টাইপ এই জাতীয় কটু কথা জাতীয় যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে সেটার জন্য আলাদা একটা নিয়ম ওকে প্রথম যে নিয়মটা হচ্ছে চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স আই ইউ এন্ড হি এই যে এই সেন্টেন্সগুলো সাবজেক্টের সিকুয়েন্স অর্থটা দেখুন আই ইউ এন্ড হি আর প্রেজেন্ট এখানে বলছে আমি তুমি অ্যান্ড সে উপস্থিত একদম সিম্পল একটা সেন্টেন্স এই সিম্পল সেন্টেন্সটার নিয়মে যদি আপনি এখানে মিলাতে চান তাহলে অ্যান্সারটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি ভালো অর্থ বোঝালে পার্সোনাল প্রোনাউনের ইউজ প্রোনাউন এর পার্সনের ব্যবহার হবে পার্সনের ব্যবহার এটা নিয়ম বলতে পারেন শর্টকাট নিয়ম হিসেবে আপনি রাখতে পারেন ব্যবহার হবে নাম্বার ওয়ানের জন্য যেটা হবে সেটা হচ্ছে বি নম্বর অ্যান্সারটি সঠিক হবে বি নম্বর অ্যান্সারটি সঠিক হবে নাম্বার ওয়ানের জন্য কয় নম্বর অ্যান্সারটি সঠিক হবে বি নম্বর অ্যান্সারটি দেখি কমেন্টে কে দিছেন ওকে সবাই হাই হ্যালো দিছে কেউ অ্যান্সার সাবমিট করেনি ওকে সমস্যা নেই বি নম্বর অ্যান্সারটি করার জন্য প্রথমে আপনাকে ভালো অর্থ বোঝালে পার্সোনাল প্রোনাউনের পার্সনে ব্যবহার করবেন প্রথমে দেবেন সেকেন্ড পার্সন তারপর দেবেন থার্ড পার্সন তারপর দেবেন ফার্স্ট পার্সন ওকে তাহলে দেখেন ইউ হি অ্যান্ড আই এটা ঠিক আছে ইউ হি অ্যান্ড আই পার্সনের তিনটা ব্যবহার আপনি শিখে গেলেন এখন কথা হচ্ছে এখানে আছে আর এখানে আছে আর এখানে আছে এম তো এম আর আর হবে কি না অবশ্যই এরপরে ভার্বটি প্লোরাল হয়ে যাবে ভার্বটি কি হয়ে যাবে প্লোরাল যেমন ইউ হি অ্যান্ড আই আর প্রেজেন্ট ইউ হি অ্যান্ড আই আর প্রেজেন্ট আশা করি এই সেন্টেন্সটা খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন সেকেন্ড সেন্টেন্সটা দেখেন চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইউ হি অ্যান্ড আই এম গিল্টি ইউ হি অ্যান্ড আই এম গিল্টি এখানে কি কি বোঝাচ্ছে এখানে বোঝাচ্ছে তুমি আমি এবং আমরা খারাপ বোধ করছি গিল্টি বোধ করছি হ্যাঁ আমরা গিল্টি বোধ যেখানে আপনি খারাপ কিছু বোঝাবে ক্রিমিনাল বিষয় বোঝাবে অপরাধ বোধ বোঝাবে এর জন্য যে সিকুয়েন্সটা আপনাকে ফলো করতে হবে এখানে ভালো অর্থ বোঝালে যেটা হলো খারাপ অর্থ বোঝানোর ক্ষেত্রে যেটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন খারাপ অর্থ বোঝালে এই সিকুয়েন্স আর হবে না পার্সনটার এখানে চেঞ্জ হবে পার্সনটার এখানে চেঞ্জ হবে পার্সনটার এখানে কী হবে আই ইউ অ্যান্ড হি আর গিল্টি সি নম্বর অ্যান্সার সঠিক হবে ফার্স্ট পার্সন প্রথমে হবে প্লাস সেকেন্ড পার্সন হবে প্লাস থার্ড পার্সন হবে ওকে যখন খারাপ অর্থ বোঝাবে কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে আপনি যখন অঙ্ক করতে যাবেন এবং দেখবেন যে সেই সেন্টেন্সে খারাপ অর্থ বোঝাচ্ছে এবং বাজে কিছু বোঝাচ্ছে তখন সেখানে যদি তিনটা পার্সনই উপস্থিত থাকে প্রোনাউনের তিনটা পার্সন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পার্সন তাহলে আপনাকে এই সিকুয়েন্স মেনে চলে যেতে হবে খারাপ অর্থ বোঝালে আর ভালো অর্থ বোঝালে আপনাকে সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন অ্যান্ড ফার্স্ট পার্সন ওকে দ্যাট ইজ ক্লিয়ার প্রথম দুইটা ক্লিয়ার এখন আসে তিন নম্বরটা কি বলছে দেখুন তিন নম্বরটা বলছে আই উইশ আই উইশ আই ওয়ার আই উইশ আই ওয়ার ড্যাশ এখানে কি হবে আই উইশ আই ওয়ার ড্যাশ হিম হিজ হি না হিমসেলফ হিম হিজ হি না হিমসেলফ কনফিউশন কোয়েশ্চেন আমি খুব সুন্দরভাবে বোঝাই দিচ্ছি অ্যান্সার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কি সি এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে সি ইসরাত জাহান নিসাপু এবং অনেকেই বলছে যে সি ওকে আপনারা সঠিক অ্যান্সার দিয়েছেন সি এবং সি হওয়ার কারণ হচ্ছে যেখানে বিভার্ব থাকবে বিভার্ব প্লাস বিভার প্লাস সাবজেক্টিভ ফর্ম বিভার প্লাস সাবজেক্টিভ ফর্ম অফ প্রোনাউন অফ প্রো নাউন ওকে বিভার প্লাস সাবজেক্টিভ ফর্ম অফ প্রি প্রোনাউন এখন এখান থেকে আমরা যে বিষয়টা জানলাম সেটা হচ্ছে প্রোনাউনের কয়টা ফর্ম থাকতে পারে 
एक ता सब्जेक्टिव फॉर्म एक ता ऑब्जेक्टिव फॉर्म और एक ता से पोसेसिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड पोसेसिव फॉर्म जैसे हम उस तो प्रोनाउन गुलो सब्जेक्टिव जगह बोले शेगुलो के सब्जेक्टिव फॉर्म बोले जैसे हम उस तो प्रोनाउन गुलो ऑब्जेक्टिव जगह बोले शेगुलो के ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोले जैसे हम उस तो प्रोनाउन गुलो पोसेसिव जगह बोले ताके पोसेसिव फॉर्म बोले ओके ताहोले शूत्रोटा हिज टा होच्छे पोसेसिव फ्रॉम इज हिज टा होच्छे ही एर पोसेसिव फ्रॉम ही टा होच्छे ही एर सब्जेक्टिव फ्रॉम एवं हिम सेल्फ टा होच्छे इट अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सो एक ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो बिना एक ने जो तो बीभार बोले से एवं ऐशु तोटा एप्लाई कोर्स है ऐशु तोटा की कोर्स है एप्लाई कोर्स है श्राबोनी क्लियर देखते कि समस्या होती है आमी तो मुने कुड़े ऐसे क्लियर सापो अपना नेट कनेक्शन टेकी ठीक है सेम ओके अपना जरा देख सेन दोया कोड़े एक टू बोल बन काइन लीजे बुस्ते पर्सन की ना लेखा गुलो क्लियर आमी तो मुने कुड़े से लेखा गुलो क्लियर ही अच्छा आपो अच्छा नेट कनेक्शन टेक टू देखे निन एवं ऐसी तार पड़े विभार प्लस सब्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ प्रोनाउन विभार प्लस सब्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव फ्रॉम विभार में पोषे जब मन एम ई जार वाज वायर हैव हैज ऐसे ऐसे त्यों बात शेल वेल ऐसे त्यों जो विभार गुलो आसे एड पड़े प्रोनाउनर सब्जेक्टिव फ्रॉम बोच पे सब्जेक्टिव ओके सो अमी इटा ओके तीन नंबर गया लो एको ना मैं चाइन नंबर चाइन नंबर क्वेश्चन टा होते हैं देयर इज रियली ए डिफरेंट देयर इज टी एस ई आर ई देयर इज देयर इज रियली आ डी आई डबल एफ ई आर डिफरेंस आर ई and see there is really difference between এখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে অনেক এই সেন্টেন্সটা ভিতর আপনাদের বুঝতে হবে অনেক ঠিক আছে একটু মনোযোগ সহকারে সবাই एग्जांपलটা দেখবেন এবং আমি কি বলি সেটা হচ্ছে বিটুইন ইউ এন্ড মি ইউ এন্ড ওকে ড্যাশ এখানে আমরা অনেকেই জানি যে কি হবে অনেকে হয়তো বা আন্দাজে অ্যানসার সঠিক করে ফেলবো কিন্তু কেন এটা হলো সেটা আপনাকে বুঝতে হবে अमी शे एनालाइज़ सिस्टे इखने कोडे दीमो। देखें, there is really a difference between u and dash, u and dash। इखने छोटी कैंसर टी होती है डी नंबर, इखने छोटी कैंसर टी होती है डी नंबर। अमर शाबाबी भाभे एक उस चीज़ गुलो कोट्टे के लिए अमर लिखे बिल्डर। there is really a difference between u and me। अमर किन्तु बोली u and me, किन्तु कैनो इखने me हो बे, कैनो इखने मी हो बे, ओके, आर, इखने मी आशा शूत्रों टकी, इखने मी आशा शूत्रों टकी, इखने मी आशा टा शूत्रों होते हैं एंडर, आगे एवं पौड़े रोल्स, एंडर आगे एवं पौड़े रोल्स, प्रोनाउन इर एंडर आगे जेट थक बे सेम फॉर्म, सेम फॉर्म, सेम फॉर्म, विषय एक टू मोनोजोक शो करे देखोन, सेम फॉर्म ऐसे एमी सेम फॉर्म सेम फॉर्म माने एंडर आगे एवं पढ़े एंडर आगे एवं पढ़े वही विषय गुले अपने के बोशते हो बे जे विषय गुलो अपना एंड दरा निर्देश करते हैं एंड दरा की करते हैं एंड दरा निर्देश करते हैं एंड की निर्देश करे एंडर आगे जी फॉर्म थक बे एंडर पढ़े ठीक सेम प्रोनाउने शेप फॉर्म तक थक बे सेम फॉर्म ये कौन इखाने मी तो लेखाने एंडर आगे किया से एंडर आगे आचे यू यू टा होते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म यू टा होते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म ये कौन यू एर पढ़े किया हो बे इखानो किया हो बे सेम ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हो बे ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हो बे ये कौन इखाने ऑब्� 
এই যে ইউ টা যে অবজেক্ট ইউ এর তো সাবজেক্ট টু হয় ইউ তো আবার অবজেক্ট টু হয় ইউ এর সাবজেক্ট টু सेम ই এর অবজেক্ট টু सेम কিন্তু এখানে এখানে কেন ইউ টা অবজেক্ট হলো সেটা বোঝার জন্য আপনাদের আরেকটা সূত্র মনে রাখতে হবে সেই সূত্রটি হচ্ছে প্রিপজিশন খুব কমন একটা সূত্র এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র প্রিপজিশন প্লাস প্রোনাউন এর প্রোনাউন এর অবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম অবজেক্টিভ ফর্ম বিষয়টা দেখুন প্রিপজিশন প্লাস প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম এখন এখানে ইউটা অবজেক্ট আসবে কিভাবে বিটুইন একটা প্রিপজিশন বিটুইন একটা প্রিপজিশন বিটুইন কি বিটুইন একটা প্রিপজিশন ওকে সো বিটুইন যেহেতু একটা প্রিপজিশন তারপরে প্রিপজিশনের পরে প্রোনাউন থাকা মানে সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ হয়ে যাবে বিটুইন মানে প্রিপজিশনের পরে ইউ আছে অর্থাৎ প্রিপজিশনের পরে একটা প্রোনাউন আছে তার জন্য প্রোনাউনটি অবজেক্ট অর্থাৎ অ্যান্ডের আগে অবজেক্ট ফর্ম হলো এবং অ্যান্ডের পরে যাও অবজেক্ট ফর্ম মি হলো কিন্তু ভাই আপনারা একটা জিনিস বুঝবেন এখানে ডেমটাও কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্ম প্রোনাউনের ডেমটাও কি একটা অবজেক্টিভ ফর্ম কিন্তু কেন ডেম হলো না মানলাম উই অ্যান্ড আই সাবজেক্টিভ ফর্ম উই আর আই সাবজেক্টিভ ফর্ম এই দুটো হওয়ার কোনো প্রশ্নে ওঠে না অবজেক্টিভ ফর্ম হিসেবে এখানে দেম আছে এখানে মি আছে কেন দেম হলো কেন মি হলো না কেন দেম হলো কেন মি হলো না দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ওকে বিষয়টা দেখেন এটার কোয়েশ্চেনটা দাঁড়িয়ে আছে এই বিটুইনের ভিতর এই বিটুইনের ভিতর বিটুইন এমন একটা প্রিপজিশন যে প্রিপজিশন দ্বারা দুইটি সংখ্যা নির্দেশ করে কয়টি সংখ্যা নির্দেশ করে দুইটি সংখ্যা নির্দেশ করে অর্থাৎ দুইয়ের অধিক বিটুইন নির্দেশ করতে পারে না কিন্তু বিটুইনের ওখানে এমন কোন সংখ্যা থাকলে আমরা ডেম ইউজ করতে পারতাম পয়েন্ট টু বি নোটেড হেয়ার বিটুইনের কাছে এমন কোন সংখ্যা থাকলে আমরা ডেম ইউজ করতে পারতাম ইয়েস আপনার খুব মনোযোগ সহকারে বুঝতে হবে বিটুইন হচ্ছে দুইজনকে নির্দেশ করে তাই ইউ অ্যান্ড মি মানে আমি তুমি এবং আমি দ্যাটস মিন দুইজন কিন্তু ইউ অ্যান্ড ডেম যদি দিতাম তাহলে কিন্তু তুমি এবং আমরা বা তুমি এবং তাদের তুমি এবং তাদের তুমি এবং তাদের বলতে কয়জন দুইয়ের অধিক হয়ে যাচ্ছে তাদের বলতে একজন বোঝায় না তাদের বলতে অধিক বোঝায় দুই তিন চারজনকে বোঝায় দ্যাটস কল এখানে ডেম হবে না কিন্তু বিটুইনের এখানে যদি এমন হতো বিটুইন এখানে যদি এমন হতো তাহলে আপনি কি করতেন তাহলে আপনাকে এখানে ডেম অ্যান্সারটা করতে হতো তখন আপনাকে এটা কি করতে হতো ডেম অ্যান্সারটা করতে হতো আই হোপ দিস রুল ইজ ক্লিয়ার আর ইউ ইন্টারেস্টিং দিস ক্লাস প্লিজ কমেন্ট অ্যান্ড কমেন্ট বক্স ওকে তার মানে এই সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে আপনাকে দেয়ার ইজ রিয়েলি এ ডিফারেন্ট বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি দ্যাট ইজ হেয়ার প্রিপজিশন প্লাস প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম হয় অ্যান্ডের আগেও যা হয় অ্যান্ডের পরেও তা হয় অ্যান্ডের আগে অবজেক্ট ফর্ম অ্যান্ডের পরে অবজেক্ট ফর্ম মি কারণ বিটুইন দুইজনকে বোঝায় এই জন্য মিটা হয়েছে আই হোপ ক্লিয়ার এনিথিং ডাউট ইফ ইউ হ্যাভ ডাউট প্লিজ টেল মি ক্যামেরার ফোকাসটা ক্লিয়ার হয়নি ओके आई होप नाउ इट इज क्लियर श्रेया आलो ओके सो हमें जो विषय अपन मजे तुले धरल ये सेंटेंसर माध्यम अपनारा कि এমং অ্যান্ড বিটুইনের ব্যবহার প্রিপজিশন প্লাস প্রোনাউনের কোন ফর্ম থাকবে সেই বিষয়গুলো সুন্দর করে আশা করি ক্লিয়ার এবং অ্যান্ডের আগে কোন ফর্ম বসবে অ্যান্ডের পরে কোন কোন ফর্ম বসবে তো এখন চলে যাই পরবর্তী অপশনে পরবর্তী অপশন মানে পরবর্তী কোয়েশ্চেন ওকে আই ক্লিয়ার দিস ओके एवरी हन जस्ट सरियसलि डेको डेको रेटेड द रूम द रूम नम्बर ए देम नम्बर बी देर 
number C themselves number D their self ओके देखें अपना जरा जाने एवं जरा बुझते पढ़ बैन तारा होते हैं ये सेंटेंस टाइप एक टू आंसर टाइप कोरा सेस्ट कर बैन एवं जाना बैन द स्टूडेंट डैश डेकोरेटेड द रूम एक है ने कल के आमी जब उन प्रोनाउन ने क्लास कोरा चिल्लाम तो खुन किन्तु एक टू प्रोनाउन बोल चिल्लाम जे एक टू प्रोनाउन शे सब्जेक्टर कास के ही निर्देश कर बे सब्जेक्टर की कर बे कास के ही निर्देश कर बे एकों एकाने दुई टा बोलते दा स्टूडेंट डेस डेकोरेटेड अथवा स्टूडेंट सब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट की कोर्स है डेकोरेटेड दर रूम मतलब तारा निजे दाई निजे दर रूम टके डेकोरेटेड कोर्स है शायद अच्छे अथवा सब्जेक्ट जोखों এটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হলেও এখানে অ্যানসারটি সি কিন্তু এখানে এটা হচ্ছে এমপ্যাথিক প্রোনাউন প্রোনাউন হিসেবে কাউন্ট হবে এমপ্যাথিক এমপ্যাথিক সাবজেক্ট প্লাস ওই যে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের নিয়মটা अप्लाई হবে ওকে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের নিয়মটা अप्लाई হবে ओके ओने के आंसर दिए से सी एक कश्मीर इसलम आंसर दिए से सी थैंक यू फॉर योर आंसर ओके आई होप एक बार कुने समस्या हो बे ना आपना देर बुझते एक बार अमें चला जाच्ची पढ़ोबत्ती एग्जाम्पले पास नंबर एग्जाम्पल होएगा लो सौ नंबर एग्जाम्पल अमें बोझा बा आपना देर के आपना राज शुंद्र कोडे बोझा सिस्टर कोडे ओके This is the person T is I is this is this is the person dash came last week last week this is the person dash came last week a option who b option whom c option that d option who is who is এখন দেখেন this is the person that came last week this is the person that came last week এখানে কোনটা সঠিক হবে আপনাদের কাছে কোনটা মনে হয় আপনারা কমেন্ট বক্সে বলে দিবেন সাথে সাথে কমেন্ট করে দিবেন আমি বলছি এখানে সঠিক অ্যানসারটি হচ্ছে সরি হোম না সঠিক অ্যানসারটি হচ্ছে হু সঠিক অ্যানসারটি হচ্ছে হু কেন হু সেটা বোঝাই this is the person dash came last week এখানে পারসন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে ব্যক্তিকে বোঝালে who ব্যবহার করা হয় এবং হুম ব্যবহার করা হয় এরপরে আপনার দ্যাট ব্যবহার করা হয় কোন বস্তু এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন বিষয় এবং বস্তুর ক্ষেত্রে দ্যাট ব্যবহার করা হয় এবং হুইস ব্যবহার করা হয় কোন বিষয় এবং বস্তুর ক্ষেত্রে সো দ্যাট আর হুইস হবে না হুম আর হু হতে পারে কিন্তু কোথায় হু হবে কোথায় হুম হবে সেই বিষয়টা ক্লিয়ার করি হু প্লাস ভার্ব হু প্লাস ভার্ব একটা সূত্র আছে who plus verb who plus verb hur pore verb hobe dekhen ekhane came ekta verb hur pore verb hobe ar whom kothay hobe whom plus noun whom whom plus noun whom plus noun okay whom plus noun whom plus subject who plus subject kintu ekhane subject nai ekhane verb ache tai ei rule ta ekhane फॉलो होएगा लो ताई ए रूल टेक है ना फॉलो होएगा लो ओके दैट इस क्लियर देखिए स्राबोनी घोषमी हुए इस ना पु हुए इस व्यक्ति क्षेत्रे बोशे ना हुए इस बेबार कोरा होए अपना 
বস্তু এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে কাজ পেয়েছিলাম এ দ্যাট ইজ কারেক্ট অ্যান্সার ইউ আর রাইট ওকে সো দিস সেন্টেন্স ইজ ক্লিয়ার আমি পরবর্তী সেন্টেন্সে চলে যাচ্ছি ওকে পরবর্তী সেন্টেন্সটা হচ্ছে সেভেন নম্বর সেভেন নম্বর মানজুর উইথ ড্যাশ এম এ এন জেড ইউ আর মানজুর উইথ ড্যাশ মানজুর উইথ ড্যাশ আই ওয়ার্ক হেল্পেড মি আই ওয়ার্ক হেল্পেড মি এখানে দেখুন এ নম্বরে কি থাকছে এ নম্বরে থাকছে দ্যাট বি নম্বরে কি থাকছে দেখুন হুম সি নম্বরে কি থাকছে দেখুন হু এবং ডি নম্বরে কি থাকছে দেখুন ডি নম্বরে কি থাকছে দেখুন হি হু নম্বরে থাকছে হি মানজুর উইথ ড্যাশ আই ওয়ার্ক হেল্প এড মি এই সেন্টেন্সের অ্যান্সারটি কি হবে আপনারা যদি পারেন কমেন্ট করুন কিন্তু এখানে আপনাকে আমি যে নিয়মটা দুই নম্বরে তিন নম্বরে বোঝাচ্ছিলাম মানে চার নম্বরে চার নম্বরে যে নিয়মটা বোঝাচ্ছিলাম সেই নিয়মটা এখানে ফলো করতে হবে প্রিপোজিশন এখানে অ্যান্সার হবে আমি বলি সেটা হচ্ছে হোম অ্যান্সার হবে হোম কেন হোম দেখুন প্রিপোজিশন প্লাস প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম অর্থাৎ প্রোনাউনের পরে অর্থাৎ প্রিপোজিশনের পরে প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে এখানে দ্যাট কোনো অবজেক্টিভ ফর্ম না হু একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম হি একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম ওকে হু একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম হি একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম হু এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হুম হু এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হুম অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হুম এবং হু এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হু ওকে বিষয়টা কি ক্লিয়ার হু এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হু এবং হু এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হুম যেহেতু এখানে উইথ আছে উইথ প্লাস প্রিপোজিশন প্লাস প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম সেহেতু হুম ইজ কারেক্ট অ্যান্সার সেহেতু হুম ইজ কারেক্ট অ্যান্সার সরি এখানে হো ও থ্যাংক ইউ এখানে হুম এখানে হোম হবে আপু আশা করছি আপনারা খুব সহজে বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন এরপরে চলে যাব আমরা আরেকটা সেন্টেন্সে আরেকটা সেন্টেন্স ওকে আট নম্বর সেন্টেন্স আমরা দেখে নিয়ে আসি চলুন এইট নম্বর নাম্বার এইট ড্যাশ ড্যাশ হি ইজ আ হি ইজ আ কি লিখেছে এটা হি ইজ আ ইঞ্জিনিয়ার দিলাম হি ইজ আ ডাক্তার দিলাম হি ইজ আ ডক্টর ইজ নো ইজ নো ওকে হি ইজ আ ডাক্তার ইজ নো সরি এখানে জিজ্ঞাসাবাদক প্রশ্ন হবে না এ নম্বর হবে দ্যাট বি নম্বর হবে এ নম্বর যদি দ্যাট হয় বি নম্বর হু ইস সি নম্বর হোয়ার এবং ডি নম্বর হুজ আপনারা যারা দেখছেন তারা কমেন্ট করতে পারেন যে এখানে কি হবে ড্যাশ হি ইজ আর ডক্টর ইজ নো হি ইজ এ ডক্টর ইজ নো এই সেন্টেন্সে এই সেন্টেন্সে আপনার কোনটা সঠিক অ্যান্সার হবে এই সেন্টেন্সে কোনটা সঠিক অ্যান্সার হবে আপনারা টাইপ করে দিতে পারেন তবে আমি বলছি দ্যাট আমি বলছি দ্যাট কারণ দ্যাট ইজ কারেক্ট অ্যান্সার এবং এর একটি সূত্র আছে কোনো সেন্টেন্সের শুরুতেই যদি ফাঁকা জায়গা থাকে এবং সেখানে কোনো প্রিপোজিশন বসাতে বলে সেটা নিঃসন্দেহে দ্যাট হয়ে যাবে সেটা নিঃসন্দেহে কি হবে দ্যাট হয়ে যাবে অর্থাৎ দ্যাট প্লাস দ্যাট প্লাস ফুল সেন্টেন্স 
that plus full sentence that plus key full sentence অর্থাৎ কোন সেন্টেন্সের অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স আছে ইজ নো এবং পুরো সেন্টেন্সের আগে যদি হচ্ছে যদি হচ্ছে ফাঁকা জায়গা থাকে তাহলে সেখানে দ্যাট বসে যাবে সেখানে কি বসে যাবে দ্যাট কাশফিয়া ইসলাম দ্যাট শ্রাবণি গোস্মি দ্যাট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দুজনে কারেক্ট অ্যান্সার এবং কারেক্ট অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দ্যাট হি ইজ আ ডক্টর ইজ নো ওকে থ্যাংক ইউ আপনারা সঠিক অ্যান্সার দেওয়ার জন্য এবং নিয়মটা মনে রাখবেন নিয়মগুলো আপনারা লিখে নেবেন অনেকেই নিয়মগুলো লিখে নোট করে নেবেন এবং নিয়মগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আরও নিয়ম আছে তবে আমি কিছু ব্যবহারিক বিষয়গুলো দেখাচ্ছি যেগুলো আপনাদেরকে পরীক্ষায় আসতে পারে ওকে পরবর্তীতে আমরা নয় নম্বরে চলে যাই নাইন আই হ্যাভ রেড আই হ্যাভ রেড দ্য বুক I have read the book dash you lent me lent me option A that option B whom option C whose option D what okay i have read the book that uh, dash you lent me you lent me etate shothik answer that because এখানে বলা হচ্ছে বুক সম্পর্কে বিষয় সম্পর্কে বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে বললে ড্যাট বা হুইস ব্যবহার করা হয় এখানে হুইস অপশনটি না থাকার কারণে ড্যাট ব্যবহার করা হলো এখানে হুইস অপশনটি না থাকার কারণে কি ব্যবহার করা হলো ড্যাট ব্যবহার করা হলো তাহলে আই হ্যাভ রিড দ্য বুক দ্যাট ইউ ল্যান্ড মি দ্যাট ইউ ল্যান্ড মি ওকে বিষয়টা কি ক্লিয়ার আপনাদের খুব সুন্দরভাবে যে ড্যাটটা কোনো বস্তু না থাকার কারণে এই হোয়াটটা তো এখানে প্রশ্নে ওঠে না হুজ মানে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় হোমটাও ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আর হট তো সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে কিন্তু এখানে হটটা যাবে না কিন্তু হু ইজ যাবে ওকে বিষয়টা ক্লিয়ার এরপর আমরা দশ নম্বর উদাহরণে চলে যাব দশ নম্বর উদাহরণ ওকে দশ নম্বর উদাহরণ যেটা হচ্ছে দ্য চিলড্রেন স্টাডিজ ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট নাম্বার টেন the c h i l d r e n the children studied studied in a class in a class room in a class room dash windows are windows where windows where never open never open windows were never open a that b is c who where among d who's ওকে দ্য চিলড্রেন দ্য চিলড্রেন স্টাডিড ইন এ ক্লাস রুম ড্যাশ উইন্ডোজ ওয়ার নেভার ওপেন দ্য উইন্ডোজ ওয়ার নেভার ওপেন এই সেন্টেন্সটার সঠিক অ্যান্সার আপনারা কমেন্ট করুন আমি দেখি আপনাদের কমেন্ট কে কী করছেন লাস্টের আগেরটাতে শ্রাবণী গোস্মি দ্যাট অ্যান্ড কাশ্মে ইসলাম এ দ্যাটস মিন দ্যাট ওকে থ্যাংক ইউ দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার ফর গিভিং মি অ্যান্সার আর দিস সেন্টেন্স দেখুন দ্য চিলড্রেন স্টুডিওস ইন এ ক্লাস রুম ড্যাশ উইন্ডোজ ওয়ার নেভার ওপেন ড্যাশ 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 উইন্ডোজ ওয়ার নেভার ওপেন এখানে অ্যান্সার হবে হুজ থার্ড নম্বর অ্যান্সার হবে হুজ হুজ প্লাস সূত্রটি হচ্ছে হুজ প্লাস সাবজেক্ট হুজ প্লাস সরি না হুন সাবজেক্ট কেন হবে হুজ প্লাস নাউন হুজ প্লাস নাউন হুজ প্লাস নাউন এখানে হুজ দিয়ে প্লাস নাউন এখানে অনেকেই ড্যাড বসাই দিবে অনেকেই কি করবে ড্যাড বসাই দিবে কনফিউশনটা কি কারণে হবে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে হুজ কেন ব্যবহার হয় সেই নিয়মটা আপনাকে জানতে হবে দ্য চিলড্রেন স্টুডেন্ট ইন এ ক্লাস রুম দ্য চিলড্রেন সেসব শিশুরা একটা ক্লাস রুমে পড়াশোনা করে সেই ক্লাস রুমটি তাদের অধিকারে রয়েছে অর্থাৎ সেই ক্লাস রুমে তাদের যেখানে চিলড্রেন পড়াশোনা করে বাচ্চারা পড়াশোনা করে সেই ক্লাস রুমটি তাদের অর্থাৎ তাদের ক্লাস রুমে দরজা বা ব্যক্তি বা সাবজেক্টকে বোঝানো হচ্ছে যার জন্যই হুজ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং হুজের পরে নাউন হবে দ্যাটের পরে 
दैट एक ने हो बिना उधिकर बुझते हुजर एक ने बेबर हो बे ओके उधिकर बुझते हुज प्लस नाउन बेबर हो बे अपना ऐ शूटोटी खूब शुंदर करे मने रख बिन एक परे आरो इम्पोर्टेन्ट एक टन नियर्स से जेटा खूबी कॉन्फ्यूशन ओके नंबर इलेवन नंबर इलेवन इज ऑन मोस्ट फॉलो ऐ जे एक टा इम्पोर्टेन्ट most f o double l o double one most follow dash con c hence c o n con s c i e n c e dash conscience okay number one a individual in d b do alls नंबर बी ऑन्स नंबर सी राइट नंबर डी पार्सन ओके ऑन मोस्ट फॉलो डेट कॉन्सियंस इखने आपने के एक ता जिनिश मोने रखता है बे ए सेंटेंस एक गुरुत्वपूर्ण एक ता बिषय ओके हुस थैंक यू हुस कश्मीर सलामेंट स्वाभाविक अपने लोगों को भालू आंसर दिए चेन एवं अपना देर जाना पूरी थी देखे आमी खूबी भालू लग से हमारे जब अपना शॉटिंग आंसर लास्ट क्वेक्टी तो दिए चेन ओके एक है ना देखों एक है ना जेटा शॉटिंग आंसर हो बेशे टा होते वन जो दिखा� पॉसिसिव हो जाए तार पॉसिसिव एक ने कितने पॉसिसिव ऑप्शन पॉसिसिव हो जाए पॉसिसिव हो जाए ऑन्स ओ एन ई एस ऑन्स अतः कुनो सेंटेंस है शुरू तो जो भी ऑन था के तार पॉसिसिव फॉर्म में चले जाए ऑन्स तार पॉसिसिव फॉर्म में चले जाए ऑन्स डेट इस बी आंसर डेट इस बी आंसर ओके डेट इस क्लियर बारों नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन टेट होच्छे बारों नंबर बारों नंबर होच्छे आरो आरो इम्पोर्टेन्ट एवरी ऑन शुड रेस्पेक्ट एवी ए आर वाई एवरी ऑन शुड एवरी ऑन शुड रेस्पेक्ट एवरी ऑन शुड रेस्पेक्ट डेस टी सर T E A C S E R S दस T shirts A his B on C there एवं D O W N one एफ़ोन देखोन everyone should respect dash t sir everyone should respect dash t sir ei sentence e apni ki korben khub important every jukto kono sentence er ki hobe every jukto kono sentence er pore preposition e pronoun e kon form boshbe every jukto kono sentence er pore preposition er apnar possessive form boshbe pose sive form possessive form of pronoun every jukto kono sentence jodi thake every jukto kono sentence jodi thake tar pore ki hobe every jukto kono sentence er pore ebong arekta same rule mone rakhben e a c h is is jukto kono sentence er pore apnar pronoun er possessive form hobe pronoun er ki form hobe possessive form to ekhane pronoun er possessive form kunta they are subjective form one subjective form ones to possessive form kintu ekhane ones possessive form holo ekhane kintu एवरीवन आसे एवं एवरीवन शुड रेस्पेक्ट टीचर्स इखने हीज हो बे हीज हो से पोसेसिव फ्रॉम हो बे सब्जेक्ट टेर पोसेसिव फ्रॉम तो सब्जेक्ट टेर पोसेसिव फ्रॉम अपना ई हीज होए अब अनेक क्षेत्रे हार होए अनेक क्षेत्रे हार होए एवं अनेक क्षेत्रे हीज होए एकों डिपेंड कोर्स इखने सेलेना में जो तो इखने हार कुनो ऑप्शन बाम जेटा बोला होता है शेखर ने मेरा उपस्थित आशे की ना तब मैं अत डॉटर बाग कुनो कम बॉयस उपस्थित आशे की ना ओके परबोध्य सेंटेंस से चला जाती है परबोध्य सेंटेंस तो देखोन 
ओके आमी परबुत्ति सेंटेंस है जावरा गेक्टु कमेंट देखेनी सी नमबर देयार नो 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 सी नमबर देयार हबे ना थेंक यू काश्पे एसलाम सी नमबर देयार दिसलेन ओटा हबे ना एंड स्राबनी गोश्मी दिसलेन हीज है थेंक यू हीज हबे ओके आमी चोद्ध नमबर ए चोले जाच्छी is of the son is of the sons followed a for double l o w e d followed dash father f a t a c r dash father trade trade dash father trade number a they are number B uh, hard number C he is number D um, he number D he like an is of the songs follow it father trade dash father trade a can a kun sentence to shorty hobe is of the songs follow it dash father trade i'm up there kiss one again bolam is plus uh, pronoun here uh, possessive from every plus pronoun here possessive from a can a is a say the pronoun here possessive from kun gulo say a can a eight or seven eight as a due to answer is shorty how are the bidder kin to a can a songs as a can a kiss a songs that means it is silly are silly they're possessive from why key he is this is correct answer, not this. Jodi ekhane kunro kam girls thakto, daughter thakto, ta hole eta eta shorti koto. Ekhane girls thakle, daughter thakle eta shorti koto. Jodi ekhane girls bar daughter nei, shei jo no shorti koye chhe. He is clear. That is clear yourself. Okay. Parabhuti sentence chole jaachi. Ebang parabhuti sentence chhe amne bebhoti dekhe aashi. Okay. Parabhuti sentence er bebhor. Eta amra लास्ट सेंटेंस बोलते पड़े आज के अमादे लास्ट एक टा सेंटेंस एवं देखें कंट्रोल C O N T R O L कंट्रोल डैश रीथा एवरीथिंग E V E R O एवरीथिंग T S I N G एवरीथिंग कंट्रोल डैश रीथा एवरीथिंग कंट्रोल डैश रीथा everything number a yourself number b you number c me number d herself herself ekhane control dash rita everything control dash rita everything दे এটা আমাদের আজকের শেষ সেন্টেন্স এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়ের ভিতর লুকিয়ে আছে আপনাদের জানতে হবে যে কন্ট্রোল এটা কি সেন্টেন্স এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে দেখেন নিয়মটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সকল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স প্লাস রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ pronoun reflexive pronoun ekhon imperative sentence reflexive pronoun to ekhane yourself ase herself ase kon ta shothik hobe ekhane yourself shothik hobe a number keno reflexive pronoun er sub reflexive pronoun na reflexive pronoun na eta hocche jodi ami hocche imperative sentence alochona kori tahole apnake jante hobe je imperative sentence er subject ujjo obosthay you thake all time you thake tahole you tai hocche yourself you are reflexive pronoun hocche yourself tar mane aro shorte jodi bola hoy im imperative imperative sentence plus yourself yourself aro sundor kore verb diye shuru sentence भाव दिए शुरू सेंटेंस प्लस योरसेल्फ ओके भाव दिए शुरू 
सेंटेंस प्लस योर सेल्फ ओके हमें देखे नहीं अपना कारा को तो कमेंट करें सें ओके स्राबोनी घोषमी हार सेल्फ काश्पे इस्लाम ए ए इज योर सेल्फ यस यू आर राइट ओके सो आजकल आमादर जो क्लास टी सिलो शे क्लास टी माध्यमे आमी अपना दे माजे तुले धोल्लम कतोगुलो नियम एवं कतोगुलो नियम अप्लाई करे अपने सेंटेंस से बुझ बैन प्रोनाउन कौन गुलो एवं क्लास टी जो दे अपना दे भालो लेके थके तो वाले अवश्यी আ আমি চেষ্টা করছি আমার মত করে যতটা পারি আপনাদের মাঝে ক্লাসগুলো তুলে ধরার এবং গতকালকে একটা লং ক্লাস নিয়ে হয়েছে প্রোনাউনের সেখানে প্রোনাউনের সব डाउट এন্ড স্পিকিং এর জন্য দ্যাট ইজ ক্লিয়ার আপনি যদি সেটা সুন্দর করে বুঝতে পারেন তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আজকে আমি যে বিষয়টা আপনাদের জন্য তুলে ধরেছি সেটা হচ্ছে প্রোনাউনের কিছু ব্যবহার এবং কিছু জটিল एग्जांपलের মাধ্যমে সেই एग्जांपलের মাধ্যমে আপনি যদি এটা পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন যে আপনারা খুব সহজেই পারবেন ओके स्वामी गोष्मी सॉरी योर सेल्फ काश्पे सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अनेक भालो लक्ष्य आज के क्लास थैंक यू थैंक यू काश्पे सलाम फॉर योर फीडबैक ओके आमी जे नियम गुलो दिलाम शे नियम गुलो अपना रा जरा क्लास कोर्स चेंज सिस्टा कोर्बे नोट कोरे आमादे गुरु पे दिए दिया सो ताहोले अनेक भालो लग बे एवं बुस्ते पर बो जब अपना हमारे क्लास टी कोर्स हैं एवं हमारे क्लास टी जो दे भालो लगे था के आर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट आवर क्लास इज गुड सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड शेयर विथ एवरीथिंग हु नो अबाउट योर सेल्फ एंड प्लीज আমাদের ক্লাসটি আমাদের পেজটি আপনারা প্রমোট করুন আপনাদের फ्रेंड्स সার্কেল মাঝে এবং ছড়িয়ে দিন সবার মাঝে এবং আপনারা যারা আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হতে চান অবশ্যই আমাকে নক দিবেন এবং আমাকে ইনবক্স করবেন অবশ্যই আর অবশ্যই মনে রাখবেন যে আমাদের আগামী শুক্রবারে আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে একটা উইকলি एग्जाम আছে আমরা আগে দুই সপ্তাহ পর পর एग्जाम নিতাম এখন আমরা দুই এক উইকে একটা করে एग्जाम নিচ্ছি প্রত্যেক উইকে एग्जाम নিব কারণ দুই উইক পর পর একটা লং টার্ম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি একটু অল্প পড়ব দ্রুত পরীক্ষা দিব অল্প পড়ব দ্রুত পরীক্ষা দিব তাহলে সেটাই ভালো হবে সো ধন্যবাদ আমার ক্লাসটি আপনারা দেখার জন্য এবং আশা করি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে সর্বশেষ কমেন্ট শ্রাবণী গোস্বামী ভালো লাগছে গুড নাইট ইয়েস আপু থ্যাংক ইউ আপু গুড নাইট এবং অলসো যারা যারা দেখছেন এবং কিপ ওয়াচিং আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে অল ইন ওয়ালিদ যদি পারেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে আসবেন এবং অল ইন ওয়ালিদ চ্যানেলে আমরা ঈদের পরে আমার একটা প্ল্যান নিয়ে আছি ঈদের পরে আমি সেখানে বেশ ভিডিও আপলোড দেয়া শুরু করব সো সকলকে ধন্যবাদ এন্ড থ্যাংক ইউ শেষ করছি আমাদের আজকের লাইভ ক্লাসটি